നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കെ യു എച്ച് സിലബസിൽ അനാട്ടമി യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഫോർത്ത് വൺ ടിഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫോർത്ത് വൺ മസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രൈറ്റഡ് സ്കെലിറ്റൽ ഓർ വോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിൽ പകുതിയെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ സ്ട്രൈറ്റഡ് സ്കെലിറ്റൽ ഓർ വോളണ്ടറി മസിൽസ് പാർട്ട് വൺ തറോ ആക്കിയതിന് ശേഷം പാർട്ട് ടു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ മതി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഒരുപാട് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു മസിൽ ഫൈബർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മയോ ഫൈബ്രിൽ തന്നെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഓർഗനലാണ് കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് മയോ ഫിലമെൻസ് ഇതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മയോ ഫിലമെൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു മയോ ഫൈബ്രിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാർക്കോ പ്ലാസം സാർക്കോ ലമ്മ ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണമില്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് സാർക്കോമിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അവസാനം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർക്കോമിയർ എന്താണെന്ന് കൺട്രാക്ടർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാർക്കോമിയർ അതായത് മയോ ഫൈബ്രിൽ ഒരുപാട് സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോമിയർ ഇത് ഒരു കൺട്രാക്ടർ യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റിലാക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം കൺട്രാക്ടർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാർക്കോമിയർ വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്കിൽട്ടൽ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്കിൽട്ടൽ മസിൽ ടിഷ്യൂ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചതാണ് അതായത് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ ടിഷ്യൂ ഫാസിക്കൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് മയോ ഫൈബ്രൽസ് മയോ ഫിലമെൻസ് മയോ ഫിലമെൻസിലെ ആക്ടിൻ മയോസിൻ ആൻഡ് ടൈറ്റിൻ അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സ്കെലിട്ടൽ മസിൽസ് ആർ ഗ്രൂപ്ഡ് ഇൻ ടു ഫാസിക്കൽസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫാസിക്കൽസ് പിന്നെ ഒരുപാട് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു മസിൽ ഫൈബർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മയോ ഫൈബറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മയോ ഫിലമെൻസ് ഉണ്ട് അത്ര വരെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അതിൽ മയോ ഫിലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ടിനും മയോസിനും ടൈറ്റിനും ഇതെല്ലാം പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആക്ടിൻ മയോസിൻ ആൻഡ് ടൈറ്റിൻ ഇതിൽ ആക്ടിനും മയോസിനും കൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് വേറാസ് ടൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻ ഏതെല്ലാമാണ് ആക്ടിനും മയോസിനും ഇതിൽ ആക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ കൺട്രാക്ടൈൽ യൂണിറ്റും മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് കൺട്രാക്ടൈൽ യൂണിറ്റുമാണ് തിൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആൻഡ് തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് ടൈറ്റിൻ അപ്പോൾ മയോ ഫൈബ്രിൽസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മയോ ഫിലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് മയോ ഫിലമെൻസ് ആക്ടിനും മയോസിനും ടൈറ്റിനും ആക്ടിനും മയോസിനും കൺട്രാക്ടൈൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ആക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ആണ് മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ആണ് ടൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോട്ടീനുമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എപ്പിമൈസ്യം പെരിയമൈസ്യം എൻഡോമൈസ്യം സാർക്കോമിയർ സാർക്കോലമ്മ സാർക്കോപ്ലാസം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ ബാൻഡ് ഐ ബാൻഡ് എച്ച് സോൺ സെഡ് സോൺ സെഡ് ലൈൻ എം ലൈൻ അതുപോലെ മയോ ഫിലമെൻ്റ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ പ്രോട്ടീൻ ഫിലമെൻസ് ആണ് ആക്ടിനും മയോസിനും കൺട്രാക്ടൈൽ പ്രോട്ടീൻ ഫിലമെൻറ്റും ടൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോട്ടീൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്ക് ആ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളറിൽ
അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് സെഡ് ഡിസ്ക് അഥവാ സെഡ് ലൈനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് പക്ഷേ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മയോസ് ഫിലമെൻ്റ് മയോസിൻ ഫിലമെൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടില്ല മയോസിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആദ്യം ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോട്ടീൻ ടൈറ്റിനിലാണ് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ ടൈറ്റിൻ ഈസ് ദെൻ അറ്റാച്ച് ടു സെഡ് ഡിസ്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഈ സെഡ് ഡിസ്ക് അഥവാ സെഡ് ലൈനിൽ ബോത്ത് ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റും തിക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റും അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തിൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിക് മയോസിൻ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പ്രോ ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോട്ടീൻ ആയ ടൈറ്റിനിലാണ് അറ്റാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ആ ടൈറ്റിൻ ഈസ് ദെൻ അറ്റാച്ച് ടു സെഡ് ഡിസ്ക് ടൈറ്റിൻ എന്നിട്ട് സെഡ് ഡിസ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതിൽ തിൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റും തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റും മനസ്സിലായി റെഡ് കളറിലുള്ളതാണ് തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതാണ് തിൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് പിന്നെ സിക്സാക്ട് ലൈന് അതായത് സെഡ് ഡിസ്ക് അഥവാ സെഡ് ലൈൻ എന്താണെന്നും കൂടി മനസ്സിലായി ഈ തിൻ ആക്ടിൻ ആൻഡ് മയോസിൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കും ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സാർക്കോമിയ സ്ട്രക്ചർ അനാട്ടമിസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ദി സെക്ഷൻസ് ഇൻ ടു ബാൻഡ്സ് ഓർ സോൺസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സാർക്കോമിയ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അനാട്ടമിസ്റ്റ് ഇതിനെ ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ബാൻഡും സോണും എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ആ റെഡ് കളറിലുള്ള തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ലൈൻസ് ഉണ്ടോ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് എം ലൈൻ അഥവാ എം ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ നടുക്കുള്ള വേർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ലൈൻ അപ്പം മയോസിൻ്റെ എം ആലോചിച്ചാൽ മതി എം ലൈൻ ഓർ എം ബാൻഡ് എന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കില്ല അത് നമ്മളെ മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റിനെ ടുഗദർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആണ് അതിനെയാണ് എം ലൈൻ അഥവാ എം ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഷോക്ക് എബ്സോബർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടി പറയാം M line or M band anchored to the center of the myosin filament holding them together while acting as a shock absorber. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എ ബാൻഡ് നോക്കാം ദി സാർക്കോമിയർ സെക്ഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് എ തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഓവർലാപ്പിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി തിൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റ് മേക്കിംഗ് ദ ഡാർക്ക് സ്ട്രൈയേഷൻ പാറ്റേൺ അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത്ര മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽ ടിഷ്യൂ ഓക്കെ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രയേഷൻസ് അഥവാ സ്ട്രൈപ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ട്രയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് സ്ട്രയേഷനും ലൈറ്റ് സ്ട്രയേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഡാർക്ക് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം എ ബാൻഡാണ് നോക്കുന്നത് എ ബാൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ തിൻ മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഈ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഡാർക്ക് പാർട്ടും കുറച്ച് ലൈറ്റ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ആ ഡാർക്ക് പാർട്ട് എ ബാൻഡും ലൈറ്റ് പാർട്ട് ഐ ബാൻഡും ഒന്നും കൂടി പറയാം എ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി സാർക്കോമിയർ സെക്ഷൻ ഇത് സാർക്കോമിയറിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണല്ലോ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് ആ റെഡ് റെഡ് കളറിലുള്ള തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആ എ ബാൻഡിലുണ്ട് എ ബാൻഡ് എന്നല്ല അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് കൂടാതെ ആ ബ്ലൂ കളർ കളറിലുള്ള തിൻ മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഓവർലാപ്പിംഗ് പോർഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ മേക്കിംഗ് ദി ഡാർക്ക് സ്ട്രൈയേഷൻ പാറ്റേൺ ഇനി നമുക്ക് ഐ ബാൻഡ് നോക്കാം ഐ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റർ ബാൻഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രയേഷൻ പാറ്റേൺ സ്ട്രയേഷൻ പാറ്റേണിൽ ഡാർക്കർ ബാൻഡും ഉണ്ട് ലൈറ്റർ ബാൻഡും ഉണ്ട് അതിൽ ലൈറ്റർ ബാൻഡാണ് ഐ ബാൻഡ് ഡാർക്കർ
ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ട്രൈയേഷൻസ് മനസ്സിലാവും ബാക്കോട്ട് നോക്കും ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ലൈറ്റ് ബാൻഡ് അങ്ങനെയായിട്ട് കാണും ഓരോ സാർക്കോമിയർ സെഗ്മെൻസ് ആണ് ഇങ്ങ് മുമ്പോട്ടായിട്ട് ആയിട്ട് കാണിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രൈറ്റഡ് ഓർ സ്ട്രൈപ്ഡ് എപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അബൌട്ട് സ്കെലറ്റൽ ആൻഡ് കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കാർഡിയാക് മസിൽ ടിഷ്യൂലും സ്ട്രൈയേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രൈയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർക്കോമിയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റും തിൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റും കൂടിയിട്ടാണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി താഴത്തെ നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ റെഡ് കളറിലുള്ളത് തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റും ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് തിൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റും ആണ് ഈ തിക്ക് മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് പോർഷൻ മെല്ലെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ തിൻ ആക്ടിൻ ഫിലമെൻറ്റിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും സ്ലൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് സാർക്കോമിയറിൻ്റെ സാർക്കോമിയറിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിലേക്ക് മെല്ലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് എ ടി പി വന്നിട്ട് മയോസിൻ ഹെഡിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത പാർട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് സെയിം അതിൻ്റെ സ്വന്തം പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റായിട്ട് നടക്കും അതായത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്യും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും റിലാക്സ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽ അഥവാ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റഡ് ഓർ സ്കെൽട്ടൽ ഓർ വോളണ്ടറി മസിൽസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുമല്ലോ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽ ടിഷ്യൂൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കംപ്ലീറ